Social Podcasting, your digital friends. Buongiorno a tutti dallo staff di Social Podcasting. Ricordiamo che il progetto nasce dall'idea di Maurizio Tarantino, Emanuele Iurilli e Nico Martiradonna come messaggio positivo di trasmissione sociale. L'intento del progetto è quello di raccontare attraverso brevi interviste vocali i pensieri della gente comune, musicisti, scrittori, attori e professionisti sul mondo social. La piattaforma sfrutterà la tecnologia dei podcast, quindi possibilità di ascoltare le interviste e la musica sulla piattaforma Spreaker e attraverso i vari social. In definitiva, la piattaforma nasce come evoluzione dei social, dunque da parte nostra, senza scopi di lucro, solo per il piacere di condividere e divertirsi. In questo periodo di quarantena, tutti cercano il modo di tenersi impegnati. A questo proposito abbiamo chiesto all'ospite del giorno dei consigli per investire meglio il nostro tempo. E qui con noi la psicologa Giuliana La Calandra. Buongiorno a tutti, ringrazio lo staff di Social Podcasting per questa chiacchierata e spero di esservi utile. Dottoressa La Calandra, in questo periodo di restrizioni Possiamo dare dei consigli per non perdere la testa a causa delle nostre abitudini? Innanzitutto è eh, importante la distinzione dei giorni della settimana, nel senso che dobbiamo sempre cercare di aver ben presente quali sia il giorno della settimana odierno, questo perché eh, ci aiuta ad avere un maggiore contatto con la realtà e di conseguenza è anche utile variare le attività da svolgere a seconda del giorno della settimana, per esempio se eh, il lunedì siamo sempre stati abituati eh, ad andare in palestra allora il lunedì lo possiamo eh, dedicare all'attività fisica da svolgere ovviamente in casa. Oppure se il martedì siamo abituati a mangiare eh, un determinato cibo a pranzo, anche in questo momento eh, è utile continuare a mantenere questa abitudine. Un altro aspetto da tenere presente in questo momento è quello di continuare a prendersi eh, cura del proprio corpo, in quanto la cura del proprio corpo è importante tanto quanto la cura della nostra psiche e quindi semplicemente dobbiamo mantenere intatte tutte Tutte quelle abitudini relative al nostro corpo, eh, semplicemente per esempio non rimanendo tutto, in, tutto il giorno in uh, pigiama, uh, ma um, cambiarsi, uh, farsi la doccia, farsi uh, la barba e per le donne anche mettere lo smalto come da uh, d'abitudine. Un ritmo che facilmente può essere perso e riadattato in questo momento è il ritmo circadiano e cioè il ritmo di sonno eh, veglia. Sicuramente a tanti sarà capitando di andare a dormire più tardi e di svegliarsi più tardi la mattina rispetto alle nostre consuetudini. In realtà sarebbe meglio anche in questo caso mantenere intatti i nostri orari in cui andiamo a dormire e in cui ci ci svegliamo proprio perché questi ritmi qui sarà un po più difficile riprenderli una volta terminato l'isolamento un aspetto importante di questo momento è quello di mantenere i contatti sociali nonostante la distanza fisica fortunatamente abbiamo a disposizione la tecnologia che tramite le app e tramite i social network appunto ci permette eh, con chiamate videochiamate di poter condividere alcuni momenti della la, eh, giornata con le persone lontane da noi ma affettivamente vicine e in questo momento è anche importante condividere eh, il nostro umore quindi anche i momenti di sconforto che a- è assolutamente normale che ci siano quindi la socialità è importante però voglio anche dire che durante la giornata è anche utile riservare del tempo e dello spazio a se stessi 
per riflettere e per pensare in, in solitudine. Un altro tema che è stato molto trattato in questo periodo è quello dell'attività fisica. Sicuramente l'attività fisica è molto utile perché riduce i livelli di ansia e di stress. Ovviamente bisogna praticarla in base alla propria preparazione atletica senza farsi uh, del male e soprattutto senza sviluppare uh, un'ossessione per la nostra forma fisica. Un altro punto uh, di estrema attualità è quello di uh, poter avere dei giusti livelli di informazione. Uh, mi preme uh, molto questo punto perché lo ritengo estremamente importante, in quanto documentarsi eccessivamente sui temi relativi al contagio da uh, coronavirus non è utile, ma anzi ci può portare ad un sovraccarico cognitivo e quindi eh, essere costantemente eh, sintonizzati alla tv, quindi guardare sempre programmi che parlano di questo programma oppure leggere sempre le notizie eh, sullo stesso argomento sui social network può essere dannoso. Invece sarebbe molto più utile, per esempio, selezionare uno o due momenti della giornata che noi stessi dedichiamo all'informazione, perché ovviamente è utile mantenersi informati in questo momento. E un'altra cosa che eh, mi preme sottolineare Sembrerà banale, ma ehm, io stessa mi sono resa conto in, in queste settimane che non lo è per niente, e cioè dobbiamo sempre scegliere eh, come canale di informazione i canali ufficiali e questo proprio per non incorrere in fake news che invece potrebbero allarmarci ehm, inutilmente. Penso che questo l'abbiamo sperimentato un po' tutti eh, sui social network eh, come Facebook, come eh, Whatsapp, quindi di leggere eh, delle notizie spacciate per bere che poi in realtà non avevano nessun tipo di fondamento, quindi è sempre molto importante ma anche proprio per la nostra salute eh, psichica, affidarsi ai canali eh, ufficiali e non documentarsi in maniera eccessiva. In questo momento pieno di emozioni contrastanti ehm, è utile per tutti noi anche l'utilizzo dell'umorismo, in quanto l'umorismo e l'ironia stemperano un po' questo momento che pieno e ricco di emozioni negative e quindi l'umorismo e l'ironia hanno anche il compito di canalizzare in maniera creativa eh, queste emozioni negative. Un altro argomento di cui si parla tanto in questo momento è il tema dell'alimentazione. Anche in questo caso è giusto mantenere le nostre abitudini ehm, alimentari, non stravolgerle del tutto, però di contro è anche giusto concedersi eh, qualche trasgressione proprio per alleggerire questo isolamento. Infine vorrei concludere eh, con un'opportunità che abbiamo in questo momento che è quella di dedicarsi a quelle attività che noi avremmo sempre voluto intraprendere ma alle quali siamo stati sempre costretti a rinunciare magari per mancanza di tempo quindi questo è il momento giusto per vederci quel film che volevamo vedere da tanto tempo ma che non siamo riusciti a vederci oppure di dedicarci eh, alla lettura, alla pittura se ce l'abbiamo come ho e questo diciamo è importante perché eh, queste attività ci aiutano comunque a dare una um, sorta di ritmo alla routine uh, quotidiana però voglio anche sottolineare eh, che eh, insomma non bisogna sentirsi in colpa se non si ha tutta questa voglia di dedicarsi a numerose attività o a delle attività specifiche in quanto è, in questo momento è anche utile eh, sfruttare questo periodo di isolamento anche per concederci un periodo di riposo. Ringraziamo la dottoressa Giuliana Laccalandra per questi preziosi consigli. Sicuramente anche in futuro affronteremo l'argomento con la nostra amica.
Social Podcasting, your digital friends.